आपण कार्यक्रमाला सुरुवात करूया नमस्कार महाराष्ट्र वृक्ष संवर्धिनी तर्फे मी डॉक्टर माणिक फाटक तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करते आजचा हा आपला कार्यक्रम महाराष्ट्र वृक्ष संवर्धिनी आणि इकॉलॉजिकल सोसायटी यांच्या संयुक्त विद्यमानं आपण आज इकॉलॉजिकल सोसायटीच्या हॉलमध्ये घेत आहोत यावर्षीचा आपला विषय आहे इन्वेझिव्ह प्लांट्स अॅनिमल्स इन्वेझिव्ह फाऊना ह्या संदर्भातला आज आपल्याला वक्ते मिळाले आहेत डॉक्टर घाटे सर तर आजचा त्यांचा लेक्चर असणार आहे इन्वेझिव्ह इन्वेझिव्ह बायोडायव्हर्सिटी आणि त्या सगळं अॅनिमल्स बायोडायव्हर्सिटी फाऊना नॉर्मल ते बराच टॉपिक कव्हर करणार आहे आणि मी सगळ्यांना डॉक्टर वर्तक सरांना विनंती करते की त्यांनी आधी घाटे सरांची ओळख करून द्यावी आणि मग आपण घाटे सरांचे विचार आणि व्याख्यान ऐकूया धन्यवाद नमस्कार आजचे आपले वक्ते डॉक्टर हेमंत घाटेसर खर तर सर्वांनाच ते परिचित आहेत पण तरी सुद्धा मी थोडक्यात सरांचा परिचय करून देतो सरांनी बी एस सी एम एस सी आणि पी ए डी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातून केलेलं आहे एकोणीसशे ऐंशी सालापासून सर मॉडर्न कॉलेजमध्ये प्राणीशास्त्र विभागात रुजू झाले आणि तिथूनच विभाग प्रमुख म्हणून ते निवृत्त झाले पण सर अजूनही तिथे कार्यरत आहेत म्हणजे संस्थेमध्ये काम चालू आहे सरांना पुणे विद्यापीठाचा बेस्ट टीचर हा पुरस्कारही मिळालेला आहे सर एक विद्यार्थी प्रिय विषयाबद्दल गोडी निर्माण करणारे प्राध्यापक म्हणून प्रसिद्ध तर आहेतच पण त्याचबरोबर ते एक मान्यवर संशोधकही आहेत कारण हे मुद्दाम सांगायला पाहिजे कारण बरेचसे प्राध्यापक एखादे चांगले असतात पण संशोधनात ते कमी पडतात किंवा संशोधक प्राध्यापक किंवा शिकू शकत नाही चांगलं सरांनी अनेक प्रसिद्ध शास्त्रज्ञांच्या बरोबर यु जी सी डी बी टी डी एस टी अशा करता प्रकल्प पूर्ण केलेले आहेत त्यांचे विशेष अभ्यासाचे विषय आहेत एन्व्हॉर्मेंटल बायोलॉजी नॅचरल हिस्ट्री अँथिवियन बायोलॉजी एंटमोलॉजी त्यांनी अनेक विद्यार्थ्यांना एम फिल आणि पी एडी करता मार्गदर्शन केलेलं आहे त्यांचे दीडशे पेक्षा जास्त शोध निबंध राष्ट्रीय तसंच आंतरराष्ट्रीय जर्नलिझम प्रकाशित झालेले आहेत मी आता सरांना विनंती करतो की सरांनी आजचं आपलं व्याख्यान सुरू करा नमस्कार आज थोडं इंग्लिश मराठी असतं दोन्ही करेन काही काही शब्द टेक्निकल आहेत त्याला मराठीत झटकन शब्द सापडत नाहीत म्हणून बापू त्यांनी आता दोन्ही भाषेत बोलायची चांगली सवय आहे इन्व्हेझिव आणि इन्व्हेझिव ऍलियन असा आपण थोडासा एक फरक करूया आणि म्हणजे मग ते क्लिअर होईल इन्व्हेझिव्ह स्पेसिज आणि इन्व्हेझिव्ह ऍलियन स्पेसिज याच्यामध्ये जो फरक आहे तो असा की इन्व्हेझिव्ह म्हणजे आपल्याच देशातले परंतु काही कारणामुळे खूप मोठ्या प्रमाणात सगळीकडे पसरलेले असे जे काही प्राणी वनस्पती आहेत त्यांना आपण इन्व्हेझिव्ह म्हणतात काही कारणामुळे ते शेतीमध्ये सुद्धा तुम्हाला जेव्हा कॉटन म्हणा कॉटनच्या वरती सापडणारी पेस्ट जी आहे कॉटन जे प्र मोठ्या प्रमाणात ला लागवड झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात पेस्ट तिथे जमा होती ते बिकम इन्व्हेझिव्ह दे तेव्हा ह्या लोकल इन्व्हेझिव्ह झालेल्या स्पेसिज आहेत काही कारणांमुळे त्यांना उत्तम एन्व्हायरमेंट मिळाल्यामुळे त्या मोठ्या प्रमाणात तिथे सगळीकडे पसरलेल्या आहेत आपला प्रॉब्लेम जो आहे तो एलियन इन्व्हेझिव्ह वरती आहे म्हणजे परदेशातून ज्याला आपण एक्झॉटिक असं आम्ही बायोलॉजीमध्ये म्हणतो एक्झॉटिक स्पेसिज ज्या मूळ स्थानापासून दुसरीकडे जाऊन गोंधळ करतायत अशा ज्या स्पेसिज आहेत त्या आय ए एस किंवा इन्व्हेझिव्ह एलियन स्पेसिस असं म्हणतो आपण एलियन म्हणजे परग्रहावर जी माणसं वगैरे आपण समजतो पण इन्व्हेझिव्ह एलियन स्पेसिस म्हणजे दुसरीकडून आलेला एक्झॉटिक रिअली स्पेकिंग एक्झॉटिक स्पेसिस आणि अशा स्पेसिस जगभर प्रचंड प्रमाणामध्ये आहेत त्याला कारणं अनेक आहेत एक तर माणसाचा वावर आता जगभर इतक्या मोठ्या प्रमाणात आहे विविध प्रकारची वाहनं ते वापरत आहेत विमानं आहेत जहाज आहेत मोटारी आहेत आणि काय काय प्रकारचे बलून्स आणि काय काय प्रकारचे ट्रॅव्हल हे सगळं ट्रॅव्हलिंग होत असताना माणसाच्या हातून बऱ्याच वेळा अनोईंगली ज्याला म्हणता येईल किंवा नकळत त्यांच्या हस्ते काही प्राणी इकडून तिकडे जात आहेत रॅट हे त्याचं उत्तम उदाहरण आहे बोटींमधनं अनेक वर्ष बोटींमधनं जो काही 
काळघरात त्यांचा माल असे त्या मालाबरोबर इकडून तिकडे हजारो प्रमाण हजारो बंदरांवरती इकडे तिकडे रॅट त्यामुळे आता रॅट हा जगभर सगळीकडे पसरलेला आहे ब्लॅक रॅट ज्याला आपण म्हणतो तो तर हे असे मूळ देशापासून अनेक ठिकाणी जाऊन पसरलेले ते प्रायमरीली माणसाच्या चुकांमुळे आहेत न कळत त्याच्यामुळे झालेले आहेत आणि दुसरं म्हणजे माणसाने इंटेन्शनली इकडून तिकडे आणलेल्या स्पेसीस आहेत या दोन्हीमुळे हा प्रॉब्लेम निर्माण झालेला आहे काही नकळत आलेल्या गोष्टी आहेत काही जाणून बजून केलेल्या गोष्टी आहेत जाणून बजून इकडे तिकडे केलेले प्राणी वनस्पती आहेत अजाणतेपणे झालेले प्राणी अनेक आहेत त्यापैकी रॅट मी तुम्हाला एक उदाहरण दिलं त्या ऑलरेडी पण वनस्पतींच्या बाबतीत उदाहरण तर गहू जेव्हा आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणात आयात केला तेव्हा गव्हाबरोबर अर्जिमोन मेक्सिकानाच्या सीड्स आपल्याकडे आल्या आज सगळीकडे ते अर्जिमोन पसरलेले आहे पार्थेनियमचा उदय असाच आहे पार्थेनियम आपल्याकडे मुळात नसताना कुठले तरी सीड्स बरोबर ते आलेले आहेत आणि आज देशभर पसरलेत लँकानाचही असंच आहे हायासिनच्या बाबतीत मात्र मुद्दामून हायासिन त्याची फुलं फार चांगली दिसतात म्हणून कलकत्त्यामध्ये प्रथम आणलं गेलं आणि त्या तिथून ते पसरत पसरत आता ऑल ओव्हर इंडिया आणि जगभर सगळीकडेच झालेलं आहे जिथे जिथे वॉटर बॉडीज आर स्टॅग्नेटेड ज्याला आपण म्हणता येईल की ज्या पाण्या धरणं मोठ्या प्रमाणात वाहत्या प्राण्यापेक्षा सुद्धा जे मोठ्या प्रमाणात स्टॅग्नेटेड वॉटर आहे अशा प्रमाणात जिथे आहे तिथे हायसेंदी जगभर उत्साह एस्पेशली ट्रॉपिकल कंट्रीज ज्याला म्हणता येईल की जिथे सम उष्ण किंवा साधारणपणे त्याच्या आसपास तपमान आहे अशा ठिकाणी हायसेन सगळीकडे पाहिजे हायसेन बद्दल जास्त बोलायला नको तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे पुण्यातल्या हायसेनचे प्रॉब्लेम पण हायसेन हे फक्त एक नाव झालं बऱ्याच वेळा हायसेन बरोबर इतर अनेक वनस्पती आपल्या नदीमध्ये ज्याच्याबद्दल ना नगरपालिका किंवा माणसं काही अक्षर काढतात त्यामुळे अनेक वनस्पती अशा आहेत की उदाहरणार्थ हायड्रिला आहे हायड्रिला हे असंच आहे की प्रचंड प्रमाणात नदीमध्ये तुम्हाला कल्पना येणार नाही इतकं वॉटर स्टॅग्नेट करतंय हायड्रिला त्याच्याबरोबर पोटामेगाटॉन म्हणून आणखीन एक वनस्पती आहे ही भरपूर आहे या सगळ्या आणि नदीच्या कडेला जी पाण्याबाहेर येते परंतु त्याची मुळं सगळी जमिनीत असतात अशाही काही वनस्पती आहेत ज्याला इतके दिवस लोकांनी इग्नोर केलेल्या पण त्या सुद्धा आपल्याकडे ऍलिगेटर वीड म्हणून जे आहे ती बरेच वर्ष ती काय आहे हेच लोकांना कळत नव्हतं इनफॅक्ट मी स्वतः आम्ही आयडेंटिफाय करायचा प्रयत्न केला तेव्हा अनेक शास्त्रज्ञांना आम्ही ते पाठवलं ते कळलं नाही ते काय आहे ते कलकत्त्याला पाठवून सुद्धा नाही कळलं नाही शेवटी आम्हीच एखादा सगळे जुनं लिटरेचर काढून बसलो होतो त्यावेळेला एम एस एस मध्ये संध्याकाळी माझ्या विद्यार्थ्याबरोबर आणि आम्हाला माहेश्वरीचा एक जुना पेपर सापडला त्याच्यामध्ये आम्हाला त्याचं कळलं की तो अल्टरनाईन थेरा फायलोक झेरोस म्हणून आहे ज्याला ऍलिगेटर वीड म्हणतात ती अशी सगळी कलकत्त्यापासून खालपर्यंत सगळी बंगाल करत सगळीकडे आता संपूर्ण ऑलमोस्ट हाफ इंडिया त्याने इट्स बिकम व्हेरी इन्व्हेसिव्ह हा नॉन नाही सगळी ही साऊथ अमेरिकेतनं वगैरे आलेली आहे जिथं पाणी भरपूर आहे पाण्याला वेग भरपूर आहे तिथं यांचा प्रॉब्लेम नाही आहे हाय असेन ते तिकडचंच आहे परंतु त्या मोठ्या नद्या आणि आपल्या लहान नद्या या दोघांमध्ये खूप फरक आहे जे वाहणार प्रचंड पाणी तिथं या दोन्ही वनस्पती प्रॉब्लेमॅटिक कधी झालेलं नाही आणि त्यांना कंट्रोल करणारे लोकल प्राणी तिथं असतात हा एक मुद्दा आपण पूर्ण चर्चा तर आपल्या इथे मॉरल स्टॅग्नेटेड वॉटर अत्यंत छोट्या नद्या आता गंगा ब्रह्मपुत्रात तुम्हाला ऐकवण्याचा प्रॉब्लेम कुठे दिसणार नाही कारण इतकं प्रचंड प्रमाणात पाणी तिथे वाहत आहे पण या सगळ्या बाकी ज्या भारतातल्या आपल्या छोट्या नद्या आहेत त्या सगळ्यांच्या मध्ये हायसिन पसरलेला आहे हायड्रिला पसरलेला आहे हरिष्णाऱ्या पसरलेल्या आहे आणि ही सगळी बाहेरून आलेली आहे तेव्हा वनस्पती असो किंवा प्राणी असो प्राण्यांच्या बाबतीत ते असंच झालेलं आहे की अनइंटेन्शनली आणलेले रॅक सारखे प्राणी आहेत किंवा विमानातनं येणारे काही प्राणी आहेत किंवा अंडी काही जणांची डासांची अंडी फॉर एक्झाम्पल बऱ्याच प्रमाणात पाण्याबरोबर आलेली आहेत बाहेरून आणि काही डासांच्या म्हणजे तुम्हाला एडिस इजिप्तचे सगळ्यांना ऐकून माहिती आहे पण एडिस बरोबर आणखीन दुसरा जो डेंग्यू करणारा स्पेशल आपल्या इथं ओळखला तसंच एडिस अल्बोपिट्स म्हणून त्याचा रिलेटिव्ह आहे तो जगभर आता पसरलेला आहे प्रायमरली त्याच्या अंडी आणि लार्वाच्या ट्रान्सपोर्ट मधनं पाण्यात तेव्हा इंटेन्शनल अनइंटेन्शनल या दोन्ही गोष्टीचे प्रॉब्लेम सारखेच आहेत जगभर ते आता पसरलेले आहेत काही काही आपण प्राण्यांची एक्झाम्पल बघूया आता जातो तस तसे पुढे 
बाकी आकड्यांचं एवढं काय नुसतं पेज डाऊनली जात फॉर सम फिगर्स यु नो वी हॅव लॉस्ट सो मच अमाऊंट ऑफ मनी वगैरे दॅट इज अनादर थिंग बट इकोसिस्टीमला होणारं नुकसान हे जे आहे न भरून निघणार आहे पैशाची भरपाई कदाचित तिकडून तिकडून काहीतरी तुमचा एकामध्ये पण ज्या मोठ्या प्रमाणामध्ये इतर स्पेसिजवरती परिणाम झालेला आहे तो आपण डिस्कस करूया इट्स नॉट ओनली जस्ट इकॉनॉमिक लॉस दॅट इज आकड्यांशी परत मी म्हणलं तसं फारस महत्व नाही पण ओव्हर थ्री हंड्रेड स्पेसिज तुम्हाला लक्षात येईल की ऍज मेनी ऍज थ्री हंड्रेड थर्टी स्पेसिज आर डिक्लेअर्ड इन्व्हेसिव्ह आउट ऑफ विच मोर दॅन टू थाउजंड आर एलियन हे बाहेरून आलेले आहेत इतका प्रचंड मोठा आहे प्रॉब्लेम आणि यापैकी आणि त्यांनी लिस्ट केली की दहा जे आहेत आणि तरी सुद्धा हे म्हणतात की हे जे सगळं आपण बोल कार्प्स खायला आवडतात लोकांना म्हणून इंट्रोड्यूस केलेला हा एक मासा आहे क्रास कार्प चायनीज कार्प आणखीन प्रकारचे कार्प म्हणजे सगळे आपल्या माशांशी सारखेच आहेत सगळे आपल्याकडे सिप्रिनिडी फॅमिली आपल्याकडेही मोठ्या प्रमाणात सापडते पण या ज्या जाती आहेत त्या भारतातल्या नाहीत या इंट्रोड्यूस केल्या गेल्या आहेत हे वेडी बाबू ज्याला म्हणतात त्याचा एक फोटो आहे हा बघा हा एक मासा आहे आणखीन मोठा व्हेरी प्रॉब्लेमॅटिक फिश रोज टू व्हेरी लार्ज साईज हा आणखीन एक आफ्रिकन कॅट फिश आहे ऑल दिस फिश हॅव बिकम सो प्रॉब्लेमॅटिक दे आर डिस्ट्रॉईंग नेटिव्ह फिश म्हणजे नदीतला आपला जर विचार केला तर हा जो टिलापिया आहे हा नाईन टिलापियाचा फोटो आहे पण आपल्याकडे इतरही टिलापिया आहेत दोन तीन स्पेसिसचे टिलापिया त्यापैकी टिलापिया मोझाबेका जास्त पामन आहे आणि नाईन टिलापिया इंडियात सगळीकडे आलेला आहे टिलापियाचा जर तुम्ही बघितलं तर टिलामिया खरं लगूनमध्ये ब्रिडिंगसाठी म्हणून आणला गेला पण लगून्स फ्लड होतात इतर नद्यांशी ती जोडली जातात स्ट्रीमशी जोडली जातात त्याचा विचारच पूर्णपणे केला नाही फिफ्टीज मध्ये हा इंट्रोड्यूस केला त्याची ग्रोथ फार फास्ट आहे अतिशय रॅपिडली हा गातो आणि भारतासारख्या प्रोटीन डिफिशियंट देशामध्ये याची गरज आहे म्हणून सरकारने धोरणात्मक रित्या हे मासे आणवले आणि त्याचं साऊथ इंडियामध्ये कल्चरिंग सुरू झालं होतं परंतु ऍज युज्युअल मी म्हटलं तसं एक्सेसिव्ह फ्लडिंगमुळे हे बरेचसे मासे नदीमध्ये सुटले आणि आज भारतामध्ये जवळजवळ दक्षिण भारतात सगळीकडे नदीमध्ये टिलापिया पसरलेला आहे इतक्या मोठ्या प्रमाणात आहे की मी स्वतः नदीचा आपल्या नदीचा अनेक वेळा सर्व्हे केलेला आहे त्याच्यावरती बरेच सायंटिफिक पेपर्स लिहिलेले आहेत आपल्या नदीमध्ये जवळजवळ कॉमनली सापडणाऱ्या पंच्याहत्तर वेगवेगळ्या जाती आहेत या पन्नास सालापासून ब्रिटिश लोकांनी म्हणजे अभ्यास केलेले आहेत त्याची लिस्ट अव्हेलेबल आहे तर त्याची परिस्थिती काय म्हणून मी पन्नास वर्षानंतर परत एकदा त्या परिस्थिती काय बेचाळीस साली तो पेपर पब्लिश झाला होता म्हणून ब्याण्णव साली मी परत नदीमध्ये काय स्थिती आहे म्हणून बघितलं की पन्नास वर्षानंतर आपल्या इथं काय स्थिती आहे नदीमध्ये ते मासे सगळे सापडतात का तर त्यातले कित्येक मासे गायब झालेले आहेत नदीत जेव्हा पूर्वी एक नेट मारल्यानंतर आठ ते नऊ वेगवेगळे मासे आपल्याला मिळत होते किंवा बाजार केल्यानंतर सहज तुम्हाला पंधरा वीस वेगवेगळ्या पन्नास प्रकारचे वेगवेगळे बासे तुम्हाला मिळत होते एक दोन तास एफर्ट केला तर आज म्हणजे शेगी तुम्ही एक नेट मारलं तर दहा पैकी आठ टिलापिया असतात नदीमध्ये पूर्णपणे टिलापिया आहे तसंच पाषाण सारखे तलाव आता पाषाण तलावाचं पूर्णच वाटवा झालेलं आता काहीच राहिलेलं नाही तिथे पण पाषाण तलाव जर तुम्हाला आठवत असेल पंचवीस तीस वर्षापूर्वी तो फिशिंगसाठी दिलेला होता तिथे अत्यंत चांगल्या प्रकारचं फिशिंग होत असे मुद्दामून सीड आणून सोडल्या जात असतात मी स्वतः एवढे एवढे मरळ तिथे अभ्यासलेले आहेत तेव्हा मोठ्याले मासे होते आणि खूप व्हरायटी होती म्हणजे पाषाणमधल्या सगळ्या स्पेसिसचा अभ्यास केलेला आहे तीस चाळीस वेगवेगळे छोट्यापासून मोठ्यापर्यंत मासे वेगळे सापडत होते तिथेही टिलाप्रोड्यूस झाला आता तिथं टिलापिया इंट्रोड्यूस झाल्यानंतर मजा अशी की पाषाणमध्ये फक्त दोन प्रकारचे मासे सापडत होते जे टिलापियाशी कॉम्पिट करू शकतील असे आता तर पाषाण तलावाचं वाटावत झालेलं आहे तो इकॉलॉजिकल रिस्टोरेशनच्या नावाखाली तिथं बरेच उद्योग झाले आणि त्यांनी 
रिस्टोरेशन तो झालं नाही पण वाटोळ झालं असं मला नाईलाजाने म्हणाला त्याच पाषाणटाला संपूर्ण ड्रेच करून टाकलेला आहे परत काय करणारे कॉर्पोरेशन मला माहीत नाहीये कात्रच्या तलावाची तीच परिस्थिती कात्रच्या तलावातही मोठ्या प्रमाणात कार ब्रिडिंग सुरू झालं होतं कात्रस तलावात ना अत्यंत दुर्मिळ दोन तीन जातीचे मासे जे टाईप लोकॅलिटी ज्याला म्हणतो की तिथून पहिल्यांदा डिस्क्राईब झालेला स्पिसीज आहे कुंटी एसची एक आज ती मिळत नाही आणि जगभरातही कुठेही माहीत नाही म्हणजे भारतातही ती कुठे माहीत नाहीये कात्रच्या तलावाची परिस्थिती अत्यंत भयंकर आहे तिथेही तर काहीच नाही शेणे हायासिंत आणि इतरच घाण आहे पण तिथे सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये टिलापिया आणि चायनीज कार्प आणि ग्रास कार्प सोडून त्याचा वाटोळ त्यांना चाललेला आहे जिथे जिथे कल्टिवेट करतात फिश तिथं तिथं या टिलापिया शिरलेला आहे तुम्हाला वळवणचा डॅम माहिती असेल टाटाचा डॅम जिथे टाटाचा डॅमच्या इथे अत्यंत दुर्मिळ अशा त्या डॅमवरती ज्याला आपण मोठे मासे महसीर मासा म्हणून ओळखतो जो ब्रिटिशांनी गेम फिश म्हणून ओळखतो आपल्याकडे महसीरचे सात आठ जाते त्यापैकी एक आपल्या मुळा मुठामध्येही सापडते इंद्रायणीमध्ये सापडते परवा जे इंद्रायणीमध्ये मासे मेले त्यात सुद्धा मोठ्या प्रमाणात महसीर मेलेले होते खूप मोठा मासा होतो डोकं मोठा असतं म्हणून त्याला महसीर मासा म्हणतात तर त्या जाती नष्ट होत चालल्या आहेत म्हणून टाटानी मुद्दामून वळवण डॅममध्ये त्यांचं ब्रिडिंग चालू केलं होतं तर तिथे सुद्धा टिलापिया घुसल्यानंतर वळवणच्या डॅममध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये त्यांनी या ब्रिडिंगचं नुकसान केलं म्हणून शेवटी टाटाला मुद्दामून पैसे देऊन शंभर एक फिशरमन गोळा करावे लागले आणि त्यांना पकड टिलापिया आणि मार पकड टिलापिया आणि मार असं करायला लागलं परंतु हे यू कॅन नॉट गो ऑन डुईंग दिस फॉर अ लॉंग टाईम कारण दे कंटिन्यू टू ब्रीड तुम्ही किती दिवस थांबवणार किती दिवस पकडून मारणार आहात निसर्गात आम्ही शिकवताना मी नेहमी म्हणतो की एनिथिंग दॅट यू इंट्रोड्यूस इन टू एन्व्हायरमेंट इज लाईक ए बुलेट फायर फ्रॉम पिस्तोल यू कॅन कॉल बुलेट बॅक इन टू द पिस्तोल मग तुम्ही तो मर्क्युरी असू देत किंवा काय असेल वन्स यू रिलीज इट टू द एन्व्हायरमेंट यू हॅव नो वे यू कॅन कंट्रोल इट अँड टेक इट बॅक वन्स इट गोज इन टू एन्व्हायरमेंट इट बिकम्स पार्ट अँड पार्सल ऑफ ऑल द थ्री एकोसिस्टम द एअर वॉटर अँड सॉईल कारण लोकांना आपल्याला आपण हवा पाणी आणि जमीन असे वेगवेगळे प्रकारचे दीज आर ओनली आर्टिफिशियल बाउंड्री सी वी डोंट इन इकॉलॉजी वी डोंट रेकग्नाइज देम एज डिस्टिंग इकोसिस्टीम्स ऑल आर कनेक्टेड एव्हरीथिंग दॅट इज इन वॉटर गोज इन एअर एव्हरीथिंग दॅट इज इन एअर गोज इन टू वॉटर अँड एव्हरीथिंग दॅट इज वॉटर इन इज ऑल्सो गोज इन टू सॉईल सो सॉईल वॉटर अँड एअर दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड अँड कंटिन्युअसली एक्सचेंजिंग थिंग्स बिटवीन दॅम कसं काय तुम्ही थांबवणार once you release anything into water it is automatically going to be in soil and air mota pramanat mercury jo nadit sodla to to air madhe sudha mota pramanamadhe yeto he lokanna mahit nahi so it is like that once you have introduced tilapia in one system now it has become practically everywhere jithe jal tithe tumhala tilapia sapadto ani it doesn't eat other fish actually chote chote mase त्याची पिल्ल त्याच्या पोटात इतर अन्न खाताना जातात परंतु तो काही कार्निवर फिश नाही दुसऱ्या फिश वरती जगणार नाही परंतु इट कॉम्पिट विथ अदर फिश फॉर फूड अँड नेस्टिंग हॅबिट्स इतर माशांना खायला अन्न उरत नाही इतर माशांना अंडी घालायला जागा उरत नाही अशा प्रकारे डिस्ट्रक्शन त्याचं होत दिस इज ए इनव्हिजिबल इफेक्ट ऑफ टिलापिया आणि त्याच्यामुळे आज जिथे जिथे टिलापिया आहे तिथं इतर माशांवरती फार मोठ्या प्रमाणावर परिणाम झालाय दिस इज अ सिरियस लॉस ऑफ बायोडायव्हर्स इट्स अ व्हेरी सिरियस लॉस ऑफ बायोडायव्हर्स आणखीन दोन मासे आपल्या नदीमध्ये आहेत त्याच्याबद्दल मी अनेक वर्ष अनेक ठिकाणी बोलतो त्याच्यावर लेख लेत ते म्हणजे गॅम्बुशिया आणि गप्पी कॉर्पोरेशन अजूनही जरात करते गॅम्बुशिया पाळा हिवताप टाळा हे किती खोटं आहे मी सांगायची गरज नाही जगाच्या पाठीवर कुठेही गॅम्बोशिया आणि गप्पीनी मलेरिया कंट्रोल केल्याचं उदाहरण नाही जगाच्या पाठीवर तरी सुद्धा जगभर हा इंट्रोड्यूस करण्याचा अट्टहास का चाललेला आहे आज नदीमध्ये आपल्या नदीमध्ये इतके इतर उपयुक्त मासे असताना आणि मुळात नदीमध्ये कधीही मॉस्किटोचं मोठ्या प्रमाणावर ब्रिडिंग होत नाही हे माहीत असताना नदीमध्ये गप्पी आणि हे इंट्रोड्यूस करण्याचा वेड्यापणा झालेला आहे पण सगळ्यांत छोट्या तलावातनं ते सगळे बाहेर एक्सपोज झालेले आहेत आणि सगळीकडे नदीमध्ये येतात आता आणि जे आपले नेटिव्ह फिश आहेत अॅपलोकालेस म्हणून एक अत्यंत शोध ज्याच्यावरती मी स्वतः रिसर्च केलेला आहे 
गेम्बुशिया सारा सारा हेबिटेट मध्य जगना सारे लाइफ स्टाइल एप्लोकलस लिनेटस मन एक सुंदर मस है इट्स एज गुड लार्वी वोर फिश एज एनी गैम्बुशिया और मजा अ जिथे मी एक ता मधे सहज दह कि पंद्रह एप्लोकलस कलेक्ट कर अभ्यास घेन जाऊ शक हो आज त्या नदी स्टेज मध्य मेरा एक एप्लोकलस मिलत नहीं एक पोल्यूशन ही कारणीभूत है पोल्यूशन इज अनदर वेरी सीरियस मैटर इन इवन आवर वॉटर तुम्हें का आज सभी कड़े नदी भर डपकी घया जित जित गप्पी गैम्बुशिया सोडले तिथे जे जे कहीं नेटिव इतक है कि गैम्बुशिया गप्पे ने आम जवर जो ऐसी साली पेपर लिखा बेड़के अंडीसवा खाता कहीं बेड़क स्पेसिज नष्ट होने मगे गैम्बुशिया है आम्मी दाखन गए कि पुणे विद्यापीठ जे एक पॉन्ड हो जे खरा पोहना तलाव होता वॉइसराय का तो अपने नर ताब्या आलतर वटोल लवेल है एज यूजल स गोषीं अत्यंत चांगला स्विमिंग पूल होता तो मेन्टेन करता आला नहीं अपने लोकान तिथे मधे कपड़े बदला खोलीपस सग्या गोषी तिथे होता अत्यंत चांगल पानी होते तिथे तो मैं इवन सेवीज मध्य तिथे वेगवे प्राणी का अभ्यास प्रैक्टिकल घायो एम एस सी ची कि इतक नैचरली विविध प्रकार से प्राणी और वनस्पति सापड़ा तिथे सुधा आता गैम्बुशिया गप्पे आया तिथना आम सगले इतर उपयुक्त प्राणी नहीं से आता तो पर रेस्टोरेशन जनाटा बोला नको आम्मी एक चांगला पैकी पेपर लिखा पॉन्ड मध्य प्रकार के प्राणी वनस्पति पूर्वी आढ़पैकी आता कि शिलक है एक दह वर्षापूर्वी पेपर लिखा तो ही आज अनेक जन वी एखाद छोटा पॉन्ड मध्य फार मोटा पॉन्ड नहीं है इतक प्रकार से विविध जैव विविधता तुम्हारा सापड़ते सगैच वटो अपन लाल फिश हाँ बरसूर खरा अपूर सारा दिस्त प्रत्यक्ष हा विचित्र कैटफिश है अत्यंत कार्निवरस है हा दिसला कि मार्ग टाका जरा को जो को विकाला तो विकाला परंगे मार्ग टाका हा पैर ही जो जो कहीं तक जगत कारण ये सगले कैटफिश हवेत ऑक्सीजन घवय तुम्हारा सगैंक मसे फिजॉल्ड ऑक्सीजन घता जस कदाचित ऐको नहीं थे सर पा नहीं अनेक मसे कि मरल उदाहरण एरियल ऑक्सीजन ही घना स्पेशल लंग्स सारे है कैटफिश है यानी फार मोटा प्रमाण नुकसान के भारत नहीं पित जिथे हा आफ्रिकन वरायटी इंट्रोड्यूस तिथे तिथे फार मोटा प्रमाण नेटिव फिश च वटो गए आता पुण्धे कि महाराष्ट्र कुछ ही हालांकि तलाव सोड़ा बंदी है तरी सु खाला चांगला लगते मन डोक दुर्गुण महित तलाव मध्य सोड़न वाढ़ा का प्रयत्न करता है मनसान सवयीं मुरड घ अवगढ़ है हा एक आता टाइगर फिश मन ओखता हा ही मोटा प्रमाण मध्य समुद्रा मध्य सापड़ो कोरल के आसपास सापड़ा प्राणी फार मोटा प्रमाण मध्य नुकसान करना मस है हा इन्वेजीव है जिथे जिथे कोरल मोटा प्रमाण पॉप्युलेशन है प्रमाण पसरू वाटो कर सुटले हा बेडूक है अपने क्या ज्यादा टोड़ मन तो बेड़का जी का जे कि मराठी भेड़क का मेढक कहीं तरीके मैं आठवत नहीं भेड़ का कहीं तरीके हिंस वॉर्टी स्कीन आते टोड्स एंड फ्रॉग्स डिफर फ्रॉम इच अदर इन द टोड्स हैविंग स्लाइटली ड्रायर एंड वॉर्टी स्कीन एंड विच कैन लिव इन मोर झेरिक हैबिटैट्स थोड़ाशा ड्रायर एरिया में जता वेर एज फ्रॉग्स ऑफन टेन टू बी वेरी क्लोज टू वॉटर नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम वॉटर दिस गोज नो दिस वॉज इंट्रोड्यूस टू कंट्रोल पेस्ट ऑफ ए केन शुगर केन ची पेस्ट खोड़ किड़े आता तसे कि इंट्रोड्यूस के नव इट हेज बिकम पेस्ट इन वेर एवर इट हेज बीन इंट्रोड्यूस ऑस्ट्रेलिया मध्य हेवॉक है विषारी आने अनेक इतर प्राणी मेले आज मजा अ कि पकड़ दा डॉलर बक्षीस देव तो मार्ग पेपरवेट पास गोषी कर 
a huge store has become a problem has been released purposely but now in australia it has become a menace many wild animals have died out of it and it is invasive pakadun goa gola karun marane acha palikade kahihi karta yet nahi anken ek australia cha udaharan tumhala deto kadachit tumhala aikun mait asel pan parat sangala harkat nahi sasa jala apan manto rabbit european rabbit especially ha sasa ऑस्ट्रेलिया मध्ये इंट्रोड्यूस केला केव्हा तरी इनफॅक्ट ससा असा प्राणी आहे की पहिल्यांदा जगात इन्व्हेसिव्ह म्हणून प्रसिद्ध झालेला प्राणी आहे रोमन एम्पायर मध्ये केव्हा तरी दिसतात म्हणून इंट्रोड्यूस केले काही ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात त्यांनी नाश केलेला माहिती आहे ऑस्ट्रेलियामध्ये परिस्थिती अशी झाली की त्यांना कंट्रोल करणारे कोण आहे तुम्हाला ऑस्ट्रेलियामध्ये कार्निवर सांग मॅमल्स फार कमी आहेत आणि हा गवत खाणारा प्राणी इतक्या मोठ्या प्रमाणात थोड्या अवधीमध्ये पसरला की त्यांनी तिथं त्यांच्या लोकर लोकरीसाठी वाढवणाऱ्या ज्या मेंढ्या आहेत त्यांचं अन्न खायला सुरुवात केली इतक्या मोठ्या प्रमाणात की उपासमारीनी मेंढ्या मारायला लागल्या त्यांनी शेवटी दिसेल तो रॅबिट मारा त्याला पैसे मिळवा असं करत लक्षावधी रॅबिट्स मारले गेले तरी सुद्धा त्याचा काही उपयोग झाला नाही परत दहा वर्षामध्ये त्यांची संख्या आता तुम्ही काही कंट्रोल करू शकत नाही शेवटी त्यांना मारण्यासाठी ते माणसाचे उपयोग कमी पडत आहेत म्हणून एक मेक्झोमॅटोसिस म्हणून व्हायरस आहे मेक्झोमा व्हायरस ते इंट्रोड्यूस करून पाच पंचवीस रॅबिट सोडले की ते एकमेकांमध्ये पसून मारतील त्यांनी एक पाच दहा वर्ष कंट्रोल झाला त्यांचा परंतु आता इव्होल्युशन ही स्ट्रॉंग माणूस मेक्झोमा व्हायरस पचवणारे सगळे रॅबिटची स्ट्रेन निर्माण झाले दे कंटिन्यू टू ब्रीड अँड परत एक केलेली चूक किती महागात पडू शकते आता देर इज नो वे यू कॅन कंट्रोल अनेक प्रकारची फेन्सिंग मे दे हॅव स्पेंड मिलियन्स ऑफ डॉलर्स ऑन फेन्सिंग देअर ग्रासलँड्स टू प्रिव्हेंट पण ते खाली बोर करून खालून वरत फेन्सेस आणि जस्ट हॅव नो मिनिंग फॉर देम सो अँड लॉस ऑफ बायोडायव्हर्सिटी स्टेमेंट त्यांनी गवत गवत खाऊन टाकले अनेक प्रकारच्या गवतांच्या जाती नष्ट झाल्या इतर प्राण्यांच्या याच्यावरती परिणाम झाला अनटोल्ड तुम्ही यू कॅन रीड सेपरेटली अबाउट इट म्हणजे त्याच्यावरती दिवसभर तुम्ही वाचलात तरी पुरेल एवढी माहिती आफ्रिकन वाईल्ड रॅबिट्सवरती तुम्हाला मिळेल सो दिस इज अ स्टार फिश यू कॅन डन मरीन ॲनिमल इट हॅज ऑल्सो वाईडली स्प्रेड ऑल ओव्हर द वर्ल्ड इट इट्स मेनी मोलस्का मरीन मोलस्का जे आहेत ते मोठ्या प्रमाणात खातात आणि जिथे जिथे मोलस्काची कल्चर चालतात आयतर खाण्यासाठी किंवा तुम्हाला माहितीये आर्टिफिशियल पल्स करण्यासाठी काही जातीचे मोलस्क वापरतात बायवाल जाणे म्हणतात त्यांना ऑइस्टर सारखे तिथे हा जिथो हा मेनली इतर बायवाल आणि स्नेल्स खाणारा आहे त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात याने बायवाज आणि मोरस्का खाऊन संपवलेला आहे त्याच्यापेक्षा एक भयानक स्टारफिश आहे खूप मोठा असतो एवढा मोठा असतो हा दिसायला खूप चांगला असला तरी अत्यंत भयानक आहे याला क्राऊन ऑफ थॉन स्टारफिश म्हणतात त्याच्याबद्दल तुम्हाला वाचायला दिवस पुरणार नाही इतकं प्रचंड माहिती उपलब्ध आहे ऑस्ट्रेलियाचा मोठा बिझनेस म्हणजे लोकांना समुद्राखाली ऑस्ट्रेलियात तुम्हाला डिग्रेड रिफ जी आहे त्यांची त्या रिफ मध्ये स्कुबा डायव्हिंग करून हे दाखवणं आणि त्याच्यावरती पैसे मिळवणं हा ऑस्ट्रेलियाचा एक प्रचंड मोठा टुरिझमचा धंदा आहे तो नष्ट व्हायची वेळ आली होती या हा कोरल इटिंग स्टार फिश आहे स्पेशलिस्ट आणि त्याने अक्षरशः एकर्स टुगेदर हंड्रेड ऑफ माईल स्क्वेअर माईल्स थाउजंड ऑफ स्क्वेअर माईल्स ऑफ कोरल खाऊन टाकला होता इथेही परिस्थिती झाली की पकड स्पेअर करून मारून टाक आणि बोटीत गोळा कर असा उद्योग केला इन लास्ट फोर फाईव्ह इयर्स त्याचं पॉप्युलेशन काय कदाचित ते आसपासच्या समुद्रात आलेला आहे तो मुद्दा माणसाने कोणी सोडलेला नाही पण इट हॅज बिकम इन्व्हेसिव्ह इन ऑस्ट्रेलिया अँड नियर बाय एरिया त्याला खायला भरपूर मिळाल्यामुळे म्हणा किंवा अनदर प्रॉब्लेम विशेष प्रॉब्लेम विच वी आर नॉट रिअली फुल्ली अंडरस्टँडिंग इज द ग्लोबल वॉर्मिंग आणि रिलेटेड क्लायमॅटिक चेंज यामुळे सुद्धा काही स्पेसीज विच आर नॉर्मली लिव्हिंग इन अ स्मॉल पॉप्युलेशन आर बिकमिंग इनॉर्मस 
जनता ऑपरेशन त्याचा नेसा काही संबंध आहे का याचाही विचार करण्याजोगा आहे मुद्दा म्हणून कोणी आणून सोडलेला नाही तिथलाच इनहॅबिटंट आहे परंतु समाव इट हॅज बिकम ट्रिमेंडस नंबर नाव पण परत गेल्या दहा पंधरा वर्षात त्याचे पॉप्युलेशन पुष्कळ स्टेबल आहे मारा मारलेले आहेत त्यांना नष्ट केले आहेत अनेक प्रकारे त्यांच्यावर कंट्रोल केलेला आहे म्हणून पण माणसाने त्याच्यावरती खूप एफर्ट्स घेतले म्हणून ते कंट्रोल झाले सतत एफर्ट्स घेणं आणि त्याच्यावरती पैसा घालवणं हे प्रॉब्लेमॅटिक होऊ शकतं पुढे मागे ते हाताबाहेर जाऊ शकतं तर दॅट इज वन सच अनदर प्रॉब्लेमॅटिक स्टारफिश हा बघा एका कोरलवर बसलेला स्टारफिश आहे दिसायला ब्युटिफुल दिसला तरी तर तुम्हाला ते तासाभरात ते सगळं कोरल त्याने खाऊन टाकलेलं असेल विद इन अ व्हेरी शॉर्ट टाइम इट जस्ट इट्स दिस मच एंटायर एरिया हा खेकडा असाच ट्रान्सपोर्ट झालेला आहे त्याची अंडी पिल्ली जगातला ऐंशी टक्के माल आता तुम्हाला माहितीये तुम्ही घरात बसला तरी घरात पुण्यात राहत असला तरी तुम्ही ज्या गोष्टी वापरतात त्यापैकी ऐंशी टक्के गोष्टी बाहेरून येत असतात आणि या ऐंशी टक्क्यांपैकी ऐंशी टक्के गोष्टी या समुद्रमार्गे ट्रान्सपोर्ट होत असतात मरीन ट्रान्सपोर्ट इज रिमेंडस प्रचंड मोठ्या बोटींमधनं इकडून तिकडे तेरा सकट सगळ्या गोष्टी तुम्हाला माहिती तुमचं ऑइल सगळं टँकर म्हणणं येत असत आणि ह्यूज टँकर्स असतात ते टँकर येताना ऑइल घेऊन येतात आणि जाताना मोकळे जाऊ शकत नाहीत कारण ती बोट उलटी होईल म्हणून त्याला वजन म्हणून पाणी भरून घेतात द लास्ट वॉटर म्हणतात त्याला आणि ते परत तिकडे जाऊन भरतात तिथं ते पाणी समुद्रात ओजून देतात जिथं तुम्ही मोकळा कराल तिथनंच पाणी भरायचं असं करत जगभर ते फिरत असतात आणि इकडचं पाणी तिकडं तिकडचं पाणी तिकडे इकडचं पाणी तिकडे तिकडचं पाणी तिकडे असं करून जगभर त्यांनी असे अनेक प्राणी नेऊन सोडलेले सम ऑफ देम आर स्मॉलर दॅन आपले सुपारी असते तेवढे छोटे अॅनिमल्स आहेत बट दे हॅव क्रिएटेड हॅवॉक हॅवॉक तुम्हाला कल्पना येणार नाही एवढा मोठा हॅवॉक दला स्टॉपने केलेला इट इन्क्लूड्स मायक्रो ऑर्गॅनिझम इट इन्क्लूड्स पॉयझनस अल्गी इट इन्क्लूड्स पॉयझनस बेरोलाईक अॅनिमल्स ट्रान्सपोर्ट is one major problem which has caused serious damage to ecosystems kitek bhagat samudra madle native species totally nasht zalele hai tyancha mule tyacha piki ha ek crab asach tyachi andi pilli transport zalya mule tyani titlya local high this also feeds on other mollusk and other small crustaceans don't takle le sab and tyachi population prachand hai हे पुण्याजवळचा आहे फोटो आहे पॉलिटेक्निक ग्राउंड पॉलिटेक्निकचे ग्राउंडचे भिंत जी आहे तिथे तुम्हाला हे दिसत आहेत ते जे आहेत सगळ्या छोट्या छोट्या स्नेल्स आहेत ही पिल्ल आहे दिस इज आफ्रिकन जायंट स्नेल एवढी मोठी होती नारळ एवढी होती आज पुण्याभर सगळीकडे पसले नाशिक जळगाव धुळे केरळा हवा फार थोड्या जणांना माहिती की आफ्रिकन जायंट स्नेल as it name implies it has come from africa to dusra mahayuddha cha velala this snail was introduced as a food shizon khayte te yuddha kaidi tene aplya barobar anek thikani botit nu nele ani te sodle gelele tacha ami par molecular biology karun te kuthun kase te che kutlya population madun india tare itparan details molecular biology ne ami kelale they have come from africa there is no doubt it's a giant snail तिथं हा कधीही प्रॉब्लेम नाही कारण तिथे त्याच्यावर फीड होणारे आणखीन दोन छोट्या स्नेल्स आहेत दे फीड ऑन दीज लार्जर स्नेल्स त्यांना भरपूर अन्न मिळतं दोन स्नेलला पोटभर अन्न मिळतं तिथे त्याच्यामुळे दे आर बिंग कंट्रोल पण भारतामध्ये तुम्हाला काहीही कंट्रोल नाही आहे त्याच्यावर तुम्हाला वाटेल मी सांगतो ट्रक ट्रक भरून नाही नाही मी बेन वाजवत नाही काय केलेले मी बघितलेले आहे ट्रक भर एक एक वेळाला Now, this snail has become worldwide problem. There are pustaka, pustaka, pustaka. There is a control of it. There is a control of it. There is a control of it. There is a method of it. There is no way known. That's why people say, eat and eat. As it is, it is edible. People eat and eat. But people eat and eat. People eat and eat. People eat and eat. 
पण काही भागामध्ये ती स्मेल आता फूड म्हणून खातात कारण आपल्याकडे नॉर्थ ईस्ट मध्ये अजून एवढी गेलेली नाही पण महाराष्ट्रात खूप आहेत अनफॉर्च्युनेटली महाराष्ट्रात कोणी फार मोठ्या प्रमाणात एक आदिवासी समाज सोडला तर कोणी स्नेल्स खात नाही ते नदीतल्या मोठ्या मोठ्या छोट्या स्नेल्स सुजाऊन खातात पण नॉर्थ ईस्ट मध्ये प्रॅक्टिकली एव्हरी अॅनिमल इन्सेक्ट जे आम्ही बग्ज आम्ही स्टडी करतो ते सुद्धा खातात त्यांना देर इज नो जे प्रोटीन डिफिशियन्सी आहे नॉर्थ ईस्ट मध्ये प्रोटीन डिफिशियन्सी एवढी आपल्याला वाटत पण ते ऍक्च्युली वाटते ते खातात बेडक बेडकाची पिल्ल इन्सेक्ट ऑफ ऑल काइंड इन्सेक्ट च्या आळ्या तर तिकडे मोठ्या प्रमाणात ट्रान्सपोर्ट करून फूड म्हणून आता शेवटी पाठवायची वेळ येईल आपल्या इथे पुण्यामध्ये हे मोठ्या प्रमाणामध्ये पसरलेले आहेत पपईच्या झाडावर जर रात्री तुम्हाला पाच स्नेल्स जाताना दिसले आता सकाळी जेव्हा तुम्ही बघाल तेव्हा पपईच्या झाडाला एकही पान नसतं किंवा जर एकरवर कोथिंबिरीच्या किंवा सॅलडच्या शेतामध्ये जर एक पंचवीस स्नेल घुसल्या तर सकाळपर्यंत काहीही शिल्लक राहत नाही ती चोऱ्याशी स्पीड असते एवढा साईज एका वेळेला शेकडो अंडी घालतात देर इज नो वे टू कंट्रोल इट आज भारतभर सगळीकडे एक्सेप्ट इन नॉर्थ जिथे टेम्परेचर हॅज प्रिव्हेंटेड इट स्प्रेड काश्मीर किंवा हिमाचल प्रदेशमध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात त्यांचा प्रॉब्लेम नाही पण जिथे जिथे सेमी ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल वेदर आहे तिथे सगळीकडे मोठ्या प्रमाणामध्ये अमेरिकेत सुद्धा हवाई दिवाई कुठेही जगभर कुठेही सोडलेलं नाही कोणी हाफ ऑफ दि वर्ल्ड इज नाव अचाटिना हेच नावच अचाटिना आहे अचाटिना फुलिक असं नाव आहे त्याचं आता त्याचं आमच्या रिव्हिजन जेनेटिक होते त्याच्यामुळे त्याला रिसा चाटिना म्हणतात लिसा चाटिना फुलिक या ह्याच्या रिलेटेड सात आठ स्नेल्स आहेत दुर्दैवाने आपल्या सुदैवाने आपल्याकडच्या एकच आलेली आहे इतरही आल्या तर काय होईल त्याचा अंदाज तुम्ही घेऊ शकाल खूप आहेत पुण्यामध्ये बघा आणखीन एक फोटो या इलेक्ट्रिकच्या बॉक्स वर ते बसलेले आहेत ही एक आणखीन स्नेल आहे तुम्ही सारस बागेत कधी गेलात तर सारस बागेच्या पाण्यामध्ये कोणीतरी प्रेमाने आणून सोडली होती गोल्डन ऍपल स्नेल म्हणून आणि प्रचंड प्रमाणामध्ये तिथे वाढली होती ते मध्ये तुम्ही सगळ्या पकडून मारल्या आज मला माहित नाही मी सारस बागेत अनेक वर्षात गेलेलो आहे आता तर गोल्डन स्नेल म्हणतात ती अशीच कधी अक्वेरियम मध्ये आणलेली स्नेल अक्वेरियम मधले अनेक मासे आणि असे प्राणी लोक काय करतात प्रेमाने सांभाळतात घरात आणि नंतर कंटाळा की सोडून देत लोकांना हे आम्ही सांगतो की तुम्हाला जर कंटाळा आला तर दुसरा कोणी पाळणार आहे त्याला द्या अन्यथा बी रोथलेस अँड खेल द अॅनिमल बी रोथलेस अँड खेल द अॅनिमल हे सगळे एक्झॉटिक प्राणी आहेत हे आपल्या नदीमध्ये किंवा जलाशयामध्ये कुठेही सोडू नका पण लोकांना काहीही कळत नाही आज अक्वेरियम मधले रेड स्वॉट टेल सारखे अनेक फिश हे आपल्या नदीमध्ये सुखाने राहत आहेत अँड दे आर कॉझिंग ट्रिमेंडस प्रॉब्लेम टू अवर लोकल फिश फॉना ऍज वेल ऍज अदर आहे त्यापैकी ही एक स्नेल आहे लोकांना कळत नाही आपण काय करतोय आणि त्यांना सांगणार आहे वर्तमानपत्रात वगैरे आम्ही पुष्कळ लेख लिहिले रेडिओवरनं भाषणं दिली तरी आपल्या इथं मी म्हणतो नेहमी की हा भूतदया आहे काय आणि लोकांना वाईट वाटतं पण मी म्हणतो सायंटिफिकली इलिटरेट समाज फार कमी यांना सायंटिफिकली इलिटरेट म्हणतो मी म्हणजे एखाद्या गोष्टीचे कॉन्सिक्वेन्सेस काय होतील हे कळत नाहीये कॅमेरा किंवा घड्याळातली बॅटरी बदलली तुम्ही बॅटरी रस्त्यात टाकून देता फ्यू पीपल नो दॅट इट कंटेन्स कॅडमिम अँड मर्क्युरी लाईक डेंजरस ऑब्जेक्ट मोबाईलची बॅटरी कुठेही फेकून देतात नो दॅट दे हॅव पॉइनस केमिकल सॅनिट तसं हे प्राणी सोडून दिले प्रेमाने आणले कॅक्टस लोकांना कॅक्टस काय वाटतात मला माहित नाही पण ठीक आहे त्याची फुलं सुंदर दिसतात वगैरे घरामध्ये कॅक्टसची शेती करणारे लोक आहेत पण असे कॅक्टस म्हणून भारतामध्ये कितीतरी जाती त्याच्या एक्झॉटिक स्पेसिस एस्टॅब्लिश झाल्या आहेत आणि त्याला खाणारं कोणी नाही त्यामुळे त्याची ओपन शिया जी आहे ज्याला फड्या निवडून न म्हणतात आपले ते इज वन ऑफ दे आता परवा तुम्ही पेपरमध्ये असतात त्याच्यापासून कृत्रिम धागे पिशव्या वगैरे करायचेही उद्योग आता चालू केलेले आहेत जसं हायासिन पासून चांगल्यापैकी धागा तयार करणे कागद तयार करणे या गोष्टी आहेत पण ज्या रेटनी त्या गोष्टी व्हायला पाहिजेत त्या गोष्टी आपल्याकडे होत नाहीये इन्व्हेसिव जे असे त्याचा आपल्याला काही ना काहीतरी उपयोग करून घेता येऊ शकतो परंतु विल पॉवर नाही लोकांच्या मध्ये तेवढी
हे बॅलास्ट वॉटर जर ते दाखवलाय मी बाकी काही नाही बॅलास्ट वॉटर हा बॅलास्ट वॉटर बरोबर येणार आणखीन एक छोटा मी तुम्हाला म्हणलं सुपारी सारखा प्राणी आहे बेरो म्हणतो आम्ही त्याला दिसायला सुंदर ट्रान्सपरंट अॅनिमल आहे बट इट फीड्स ऑन व्हरायटी ऑफ मायक्रो प्रस्टेशिया इट्स व्हेरी डॅमेजिंग ही मसेल आहे म्हणजे बायवाल्व आहे विच इज बिकम प्रॉब्लेमॅटिक काही मी म्हटलं खाण्यासाठी मुद्दाम हे बायवाल्व म्हणजे शिंपले कल्चर केले जातात आणि आपल्याकडे आपण खात असलं तरी मरीन फूड खाणाऱ्यांना माहिती आहे की मोठ्या प्रमाणामध्ये साऊथ साऊथ इंडियामध्ये केरळ आणि याच्यामध्ये मोठी इंडस्ट्री आहे ही समुद्राखाली मोठ्याल्या बॉक्सेस सोडून त्याच्यामध्ये याचं कल्चर केलं जात दिस इज इन्व्हेडेड दिस कल्चर्स टेस्टला वाईट असणारी थोड्या प्रमाणात पॉइझनस केमिकल सोडणारी अशी स्मेल आपली बायवाल्व आहे आणि ती ग्रॅज्युअली रिप्लेसिंग एडिबल बायव नो कंट्रोल नो नॉन इट कारण ह्यांना कंट्रोल करायचा म्हणजे काहीतरी पॉइझनिंग करायला लागतं आणि पॉइझनिंग करायचं म्हणजे सराउंडिंग सिस्टीम सगळी पॉइझन त्यामुळे काढून मारणे एवढा एकच उपाय राहतो विच इज नॉट पॉसिबल वेन दे स्प्रेड ओव्हर अ व्हेरी व्हास्ट एरिया हा एक आणखीन एक फिश आहे विच हॅज बिकम अ सिग्निफिकंट प्रॉब्लेम एस्पेशली केरळामधला सीन आहे सकारमत फिश म्हणतात ते आता कोणी खाते नाही कारण कोर्स फिश आहे त्यामुळे पकडतात आणि फेकून देतात पक्षी बिक्षी मेल्यानंतर खातात त्यांना आपल्याकडे माणूस कोणी खात नाही इट्स अ व्हेरी कोर्स फिश काही काही इन्सेक्ट्स असतात मिरचीवरची पेस्ट आहे इन्सेक्ट डिस आय ऑल्सो जेव्हा जेव्हा तुम्ही कोणत्याही वनस्पतीचं मोठ्या प्रमाणात लागवड करता तेव्हा तुम्ही जर अॅडेक्वेट केअर घेतली नाही तर काही स्पेसिस बिकम सिरियस प्रॉब्लेम इन्सेक्ट्स विच फीड ऑन दॅम जसं संध्याकाळच्या वेळेला उन्हाळ्यात काही वेळेला मोठ्या प्रमाणात असे बारीक बारीक गोष्टी डोळ्यात जातात चष्म्यांना वगैरे जातात दीज आर सोयाबीन एफिड्स सोयाबीनची शेती जशी वाढली आहे आसपास तशी सोयाबीन येणारे छोटे एफिड्स आहेत आणि त्यांचं जेव्हा ब्रिडिंग होतं मोठ्या प्रमाणामध्ये ते उडायला लागतात इतर वेळेला ते झाडावरती स्थित असतात पण एकदा तो योग्य वेळ मिळाला त्यांची ब्रिडिंग पॉप्युलेशन त्याला विंग्ज असतात आणि अक्षरशः मिलियन्स ऑफ दॅम यू स्प्रेड ऑल ओव्हर यू कॅन क्रिएट प्रॉब्लेम त्यापैकी असे इन्सेक्ट्स आहेत की विच कॅन विच हॅव ऑल्सो बिकम सिरियस प्रॉब्लेम दिस इज अनदर व्हाईट फ्लाय म्हणून तुम्हाला जे जे कुंड्या घरात ठेवतात त्यांना माहिती काही काळ असं पांढरं तापसासारखं दिसतं इट्स अ व्हेरी सिरियस प्रॉब्लेम ऑल ओव्हर द वर्ल्ड नो वे वी हॅव नो टू कंट्रोल इट त्याच्यावरती कोणताही चांगला कंट्रोल नाही आहे व्हाईट फ्लाईज म्हणून ओळखतात त्यांना हा बग आहे इट्स नॉट अ फ्लाय ऍक्च्युली फ्लाय हा शब्द बऱ्याच वेळा विचित्र प्रकारे वापरला जातो पण दीज आर व्हाईट फ्लाईज हा एक बीटल आहे विच इज ऑल्सो बी कम्पेस्ट हा सीड्स खाणार आहे वेगवेगळ्या प्रकारे जगभर याची पॉप्युलेशन आहे इकडून तिकडे जेव्हा मोठ्या प्रमाणात धान्य आणलं जातं तेव्हा त्या धान्याबरोबर येणारा खापरा बीटल म्हणतात त्याला इट्स इट बिकम वाईट स्प्रेड नो नोन मेथड्स ऑफ कंट्रोल अनेक प्रकारे विविध प्रकारे संशोधन करून ते मारायचे प्रयत्न चालू आहेत कंट्रोल करायचा प्रयत्न चालू आहेत सोफार फेल्युअर इज द ओनली रिझल्ट तुम्हाला माहिती हवी असेल तर ग्लोबल इन्व्हेजिव्ह स्पेसिस डाटाबेस म्हणून अव्हेलेबल आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला सर्व प्रकारची इन्फॉर्मेशन मिळते त्यांनी एक लिस्ट केलेली की हंड्रेड बेस्ट किंवा हंड्रेड वर्ल्ड मोस्ट इन्व्हेजिव्ह स्पेसिस अशी त्यांची एक लिस्ट आहे ही फाईल आहे तुम्हाला हवी असेल तर मी तुम्हाला तुमच्यापैकी कोणाला असेल तर मी ईमेलने पाठवून देतो यू कॅन डिस्ट्रीब्युट आणून व्यवस्थित मी माझ्याकडे ईमेल आहे आणि एक फाईलही मी पाठवून दे नंतर तुम्हाला ते शेवटी आपण बोलू शेवटच्या पाच मिनिटात बायोलॉजिकल इन्व्हेशन एवढ्या एवढ्या लिंक्स आहेत या सगळ्या लिंक्स तुम्हाला यू कॅन सी ग्लोबल इन्व्हेजिव्ह स्पेसिस प्रोग्राम आहे नॉर्थ अमेरिकन प्लांट प्रोटेक्शन नॉर्थ अमेरिकन फॉरेस्ट कमिशन डेलिव्हरिंग एलियन इन्व्हेजिव्ह स्पेस इन्व्हेंटरी युरोपियन अँड मेडिटेरियन जगभर अशा आहेत की इट हॅज बिकम अ प्रॉब्लेम ऑल ओव्हर दू वर्ल्ड कुठं ना कुठे तरी काही ना काहीतरी कारण मी म्हटलं त्याप्रमाणे ट्रान्सपोर्ट पीपल इतक्या मोठ्या प्रमाणात होत आहे की इंटेन्शली अनइंटेन्शली दोन्ही गोष्टी होत आहेत हा एक आणखीन एक वर्स्ट फिश आहे विच इज बिकमिंग अ सिरियस प्रॉब्लेम ऑल ओव्हर दी मरीन एन्व्हरॉन्मेंट आकड क्रॅब इटिंग मंकी म्हणून साऊथ इस्ट एशियातला मंकी आहे मजा म्हणून काही ठिकाणी नेलेला आहे नंतर सुटलेला आहे मजा अशी की बऱ्याचशा साऊथ इस्ट एशिया कंट्रीजमध्ये इट हॅज बिकम अ पेस्ट 
पण आता परत महाकड आपल्या इथे महाकडाला मारत नाही त्याला पकडून परत नेऊन जंगलात सोडायचा हा उद्योग करत बसतात लोक पण तो धीरे धीरे काय बेटिंग मंकी खेकडे खाण्यात स्पेशलिस्ट आहे तो इट बिकम सिरियस क्वेश्चन समपास आणखीन एक बाय वाय बाय मेडिटेरियन मसेल म्हणतात त्याला सिरियस प्रॉब्लेम ऑल ओव्हर द वर्ल्ड जिथे जिथे खाणाऱ्या खायच्या मसेल्स ऍक्वाकल्चर होतो तिथे तिथे ही घुसडलेली गेलेली आहे आणि प्रॉब्लेम केलेला आहे असं असा मी तुम्हाला म्हणतो युरोपियन रॅबिट इंट्रोड्युस्ड एज एक्झोटिक स्पेसिज इन सेव्हरल एनवायरमेंट ऑस्ट्रेलिया मधला प्रॉब्लेम तुम्हाला ऑलरेडी सांगितला कॉमन बुलबुल आपल्या पुण्यात दिसतो नेहमी आपला इंडियन बुलबुल रेड वेंटेड बुलबुल ज्याला आपण म्हणतो हा इट इज बिकम इन्वेजिव्ह ऑस्ट्रेलिया युएसए कुक आयलंड मध्ये फार मोठ्या प्रमाणामध्ये पसरव नाही नाही कोतवाल वेगळा कोतवाल म्हणजे ड्रोंगो हा बुलबुल आहे अतिशय सुंदर शिळ असते अतिशय सुंदर शिळ आहे रेड वेंटेड बुलबुल शेपटी वरती केली की तुम्हाला लाल दिसतो बोल म्हणून त्याला रेड वेंटेड बुलबुल असं म्हणतात इट इज बिकम पेस्ट पॅरेट तुम्हाला दिसायला चांगला दिसतो पण पॅरेट हा पेस्ट आहे तुम्हाला बहुतेकांना माहित नसेल साळुंकी आपली साळुंकी आपण जे प्रेमाने बघतो रोज दिसतात घरात मी स्वतः बघतो त्याची थायलंही घालतो घरात पण फार ओमान आणि त्या देशामध्ये या लोकांनी हायदोज मग दे हॅव बिकम एस्टॅब्लिश अँड दे आर कॉजिंग डॅमेज टू लोकल बर्ड फॉर्मा त्यामुळे आता मारून टाकता येत त्यांना मंगूस छोट मंगूस जे आपलं स्मॉल इंडियन मंगूस अनेक ठिकाणी साऊथ इस्ट एशियामध्ये ते पसरलेले आहे एज पक्ष्यांची अंडी खातात पक्षी झाडावर जोडून पक्षी खातात सगळे उद्योग करतात इट इज बिकम अ सिरियस पेस्ट हो ते मोठे मासू साप पण साप हे क्वचितच खातात इतर गोष्टी जास्त करतात इतर गोष्टी जास्त करतात सो इट इज ऑल्सो बिकम अ पेस्ट म्हणजे आपल्याला माहित नाही की सम ऑफ द कॉमन अॅनिमल्स हॅव बिकम पेस्ट तर बुलबुल आहे साळुंकी आहे सगळ्याचे फोटो कॅम मी दाखवले अनेक अनेक प्राणी आहेत की जे बिकम माणसामुळे फार मोठ्या प्रमाणात वाईडली स्प्रेड झालेले आहेत अँड दे आर कॉझिंग वेर युअर प्रॉब्लेम लास्टली शेवटचे पाच मिनिट आहेत ना तुम्ही फाईव्ह मिनिट सारखे यू ह्युमन ऍज अन इन्व्हेजिस्ट ऍज ए बायोलॉजिस्ट ऍज ए बायोलॉजिस्ट मी तुम्हाला ती फाईल पाठवून देणे फार सुंदर आर्टिकल लिहिलेलं आहे ग्राफ माणसा ते तुम्हाला पाठवून देऊ माझ्या दृष्टीने होमोसेपियन्स हे माणसाचं नाव आहे मॅन द वाईज असं त्याचे डेफिनेशन होते लॅटिन शब्दात पण मी त्याला आता मॅन द अनवाईज म्हणतो हो मॅन द अनवाईज असं म्हणतो कारण त्याच्या सगळ्या कृती सध्या ज्या आहेत त्या आपल्या पायावर धोंडा मारून घेण्याच्या आहेत the rate at which human being is spreading and the rate at which human population is expanding is dangerous to the entire earth and all the animals and plants on the planet isha baddal me jasta sangal nako hai pan anek thikane mansani upadvap karun anek thikanche udaharnarth flightless birds ve vagaya islands varche flightless birds te mansani nashta kelele खाऊन कारण सहजासहजी माणसाला सापडत होते ते अनेक आयलंड्स वरती इव्होल्युशन मध्ये उडण्याची आवश्यकता नसल्यामुळे ग्रॅज्युअली स्थित्यंतर होत त्यांचे उडण्याचे पंख असून सुद्धा उडण्याचे मसल्स नष्ट झाल्यामुळे उडणं त्यांना येत नसल्यामुळे अनेक प्रकारचे पक्षी असे आहेत की जे फ्लाईटलेस बर्ड्स आहेत आजही आफ्रिकेमध्ये काही फ्लाईटलेस बर्ड्स आहेत इतरही ठिकाणी आहेत ऑस्ट्रेलियामध्ये फ्लाईटलेस बर्ड्स याचा सगळ्याच माणसाने नाश केला अनेक ठिकाणी ग्राउंड ड्वेलिंग अनेक प्राण्या माणसांनी त्याच्याबरोबर अनेक उपजवापी प्राणी नेले गेल्या पॅकॉस सारख्या ठिकाणी शिप नेल्या कुत्री नेली उंदीर नेले गेल्या पॅकॉस वरच जे प्रचंड मोठं टर्टल जे डार्विनच्या ह्याच्यामध्ये उल्लेख आहे की ज्याच्यावरती डार्विन बसून सुद्धा फिरू शकत होता इतकी मोठी टर्टल ती त्या टर्टलला कळतही नव्हतं लँड टॉटाजेस ज्याला म्हणतात ते अनेक माणसांनी तिथे उचलून खायला म्हणून बरोबर नेली त्यांनी निम्म वाटावं झालं आणि नंतर त्यांचं खाणं नष्ट झालं कारण उंदीर आणि इतर प्राण्यांनी त्यांचे जे काही खाण्याच्या गोष्टी आहेत त्या नष्ट करून टाकल्या अनेक लँडवरती अंडी घालणारे म्हणजे जमिनीवरती अंडी घालणारे पक्षी होते त्यांची 
अंडी उंदराने साफ केली किंवा मेंढ्या आणि शेळ्या नेल्या त्यांच्या पायाखाली ट्रॅम्प पडून गेली अनेक प्रकारचे पक्षी आणि प्राणी गेल्या पाकस वरती माणसामुळे नष्ट झाले आणि माणसाबरोबर घेणाऱ्या एलियन स्पेसिस म्हणजे ज्या तिथं कधीही नव्हत्या याच्या बाबतीत एक महत्वाची गोष्ट लक्षात की प्रत्येक ठिकाणी माणसाने जे प्राणी नेले कॅट फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला माहित नसेल ऑस्ट्रेलियाला कॅट नाही आहे न्यूझीलंडमध्ये कॅट नाही आहे अनेक देशांमध्ये कॅट नाही माणसाने तिथं नेले म्हणजे असे की ऑस्ट्रेलियामधले अनेक पक्षी हे माणसांच्या नेलेल्या कॅट कारण कॅट हे कितीही पाळलं मी स्वतः कॅट प्रेमी आहे कॅट माझ्याकडे आहेत त्याची शिकारीची इन्स्टंट कधी जात नाही त्यामुळे कितीही पाळलं तुम्ही डोमेस्टिक केलं तरी इट बिकम्स फेरल अँड वाईट ऑस्ट्रेलियामधले अनेक पक्ष्यांचं वाटोळ ऑस्ट्रेलिया न्यूझीलंडमध्ये मांजरांनी केल्याशिवाय ती मांजरं पकडून मारून टाकायची वेळ आहे घराबाहेर मांजर सोडायला परवानगी नाही असे प्रकार काही काही माणसांनी केलेले की यु हॅव कॅरिड अॅनिमल्स विथ यू टू प्लेसेस याला सांगायचा उद्देश असा की आज तुम्ही गच्चीत जर कधी मांजर गेलं गच्चीत चिमण्या असल्या तर मांजर पळून जात मांजर बघितलं की चिमण्या पळून जातात कारण या पक्षी आणि मांजर हे आम्ही म्हणतो दे हॅव को इव्हॉल्व टुगेदर इन द सेम हॅबिटॅट पक्ष्यांना माहिती आहे मांजर हे आपलं प्रेडेटर आहे ऑस्ट्रेलियामधल्या पक्ष्यांना किंवा आयलंड वरच्या पक्ष्यांना हे माहित नव्हतं दे हॅव नेव्हर सीन कॅट इन देअर लाईफ टाईम इव्होल्युशन हॅज नॉट टॉट डेम टू बी अवेअर ऑफ सच ट्रायबल अँड डेंजरस अॅनिमल्स ह्युमन ऍज वेल ऍज कॅट तेव्हा ही इव्होल्युशन मधली उत्क्रांतीतली एक अत्यंत महत्वाची घटना आहे की हॅबिटॅट मध्ये जेव्हा दुसऱ्या गोष्टी बाहेरून येतात तेव्हा त्या हॅबिटॅट मधल्या इतर प्राण्यांना किंवा वनस्पतींना ही बाहेरून आलेली वनस्पती किंवा प्राणी ज्ञात नसतो त्याच्याशी कसं डील करायचं आहे त्यांना कळत नसतं आणि मग त्या फोफावत जातात मग तो प्राणी असो किंवा वनस्पती असो दिस इज वन ऑफ द सिरियस मिस्टेक आणि जी इकॉलॉजी न समजल्यामुळे लोकांनी केलेली आहे वी डोंट रिअलाइज दिस इज द इम्पॉर्टंट फॅक्ट दॅट हॅबिटॅट इव्हॉल्व ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाइम इन द इव्होल्युशनरी प्रोसेस अँड एव्हरी अॅनिमल अँड प्लांट इव्हॉल्व्स इन अन इकोसिस्टीम अँड नोज इच अदर एव्हरी प्लांट नोज इट्स अॅनिमल एव्हरी अॅनिमल नोज इट्स प्लांट अँड एव्हरीथिंग काय खायचं काय नाही हे सगळं माहिती आहे वेन यू इंट्रोड्यूस एक्झॉटिक अॅनिमल्स ऑर एक्झॉटिक प्लांट दे डू नॉट नो एनिथिंग Neither animals know the exotic animals or exotic plants. It takes a long time before animals recognize the exotic. Nilgiri was the one that 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 was the one. It has been brought exist. Now they have become adjusted to it. Vedi Babul Khaila Dumala Goni Sapadat Nahi. Vedi Babul Veda Sarki Prasati. It was brought into control desert expansion in Kutch. सॉपिस ज्युलिफेरा म्हणून जे ज्याला वेळी बाबू म्हणतात ते सगळीकडे सेमी ॲरिड एरियामध्ये सगळीकडे आहे सरपट म्हणून वापर करतायत लोक आता त्याचा आपल्याकडे काही नाही पण इट इज स्प्रेडिंग लाईक एनिथिंग इट्स अफेक्टिंग डायव्हर्सिटी मच मोर दॅन वॉट वी अंडरस्टँड माणूस नुसता त्याच्याबरोबर प्राणी घेऊन जातोय अशातला म्हणजे माणूस हिमसेल्फ अँड हिमसेल्फ इज वन ऑफ द मेजर इन्वेजिव्ह स्पेसिस जिथे जिथे तो एक्सपांड करतोय पॉप्युलेशन जिथे जिथे तो जातोय तिथे इन हिज वे इज डिस्ट्रॉइंग थिंग डिस्ट्रॉइंग पॉप्युलेशन ओव्हर कन्झम्शन मुळे माणसाने अनेक प्रकारचे प्राण्यांचं पूर्ण वाटोळ केलेलं आहे ज्याला आम्ही ओव्हर एक्सप्लॉयटेशन म्हणतो उदाहरणार्थ पॅसेंजर पिजन नावाचं आहे पिजन अमेरिकेमध्ये होता त्याचे थवे एवढे मोठे असत किंवा ते थवे जेव्हा उडत असत तेव्हा खाली अंधार पडत असत सूर्य असताना मिलियन्स स्ट्रॉंग फ्लॉक्स हे केवळ एअरगननी मजा म्हणून मारून संपवले अमेरिकेमध्ये कॅन यू बिलीव्ह दिस द लास्ट पॅसेंजर पिजन कॉल्ड मार्था डायड इन अ म्युझियम देर इज नो पॅसेंजर पिजन इन अमेरिका नाव ऑर एनिवेअर इन द वर्ल्ड द स्पेसिस हॅज बिकम एक्स्टिंक्ट एक्स्टिंक्शन म्हणजे नो मोर अव्हेलेबल एनिवेअर ऑन अर्थ एक्स्टिंक्शन बद्दल म्हणताना एअरलिक आणि एअरलिक ने पुस्तक आलेलं आहे की हॅव्हिंग वन स्पेसिस गो एक्स्टिंग इज लाईक बर्निंग होल लायब्ररी बिकॉज इच स्पेसिस हॅज 
evolved over millions of years and has genetic information which is priceless for us kitte species aplyala maiti ki jesar san aplyala medicinal value kay hai jechya pasun ecosystem la value kay hi sab aplyala ajun mait nahi hai and we are destroying them at a rate unprecedented in the history ye kadi thamna so it's like destroying as kitte species mansa mure extinct jale le passenger pigeon is one of them arabian oryx was on the verge of extinction केवळ ऍक्टिव्हेटेड रायफल्स आणि मोठ्या डेझर्ट मध्ये जाणारे वाहन आल्यानंतर अतिशय सुंदर दिसणार हरिण ज्याला अरेबियन ऑरिक्स म्हणतात त्याची शेवटी बारा तेरा पॉप्युलेशन राहिली होती तेव्हा त्यांना लक्षात की आपण काहीतरी भयंकर करतोय तेव्हा ते सौदी अरेबिया आणि इतर त्या प्रिन्सेसनी कोट्यवधी डॉलर्स त्याच्यामध्ये ओतून त्यांचं आर्टिफिशियल ब्रिडिंग आणि हे सगळं केलं नाव देर पॉप्युलेशन इज वन्स अगेन त्याच्या हत्तीवर आता पूर्ण बंदी घातली पण दर आठवड्या दर महिन्याने दर सहा महिन्याने त्यांचे फ्लॉक्सचा अभ्यास करतात काही प्राणी पकडतात त्यांचं रक्त तपासतात माणसाची करत नाही तेवढी त्यांची ब्लड आणि याची त्यांना पॅरासाइट्स काही आहेत का त्यांना डिसीज काही आहेत का याची चेक करून त्यांना औषध देतात पण हे करायची वेळी वेळ का आली बिकॉज यू डिस्ट्रॉईड ए लार्ज नंबर ऑफ दॅम अँड नाव दे आर इज इस ओनली अ स्मॉल पॉप्युलेशन अँड नाव यू मस्ट प्रोटेक्ट हॅबिटेट डिस्ट्रक्शन ने किती प्रचंड प्रमाणामध्ये नाश झालेला आहे हे सांगणं अवघड आहे हॅबिटेट डिस्ट्रॉय प्रचंड केलेलं आहे आपण चित्त नामशेष माणसानेच केलेलं आहे वाघ आपल्या इथे नामशेष होण्याच्या मार्गावर होता क्रोकोडाईल्स नामशेष होण्याच्या मार्गावर होत्या इंदिरा गांधींना सत्तर साली जेव्हा पत्र लिहून हे केलं तेव्हा प्रोजेक्ट टायगर आणि प्रोजेक्ट क्रोकोडाईल तयार झाले सेवन्टीज मध्ये म्हणून आज आपल्या भारतात भाग आहे वाघ आणि क्रोकोडाईल्स अदरवाईज दर वेळ नथिंग गेंड्याचं उदाहरण घ्यायचं आज गेंडा फक्त काजरंगामध्ये दिसतो पण गेंड्याची तुम्हाला स्प्रेड माहिती कुठपासून कुठपर्यंत होती अरेबिया पासून संपूर्ण असा भारत खाली येऊन साऊथ इस्ट एशिया जावा सुमात्रा बाली इथपर्यंत टोटल त्याची रेंज होती गेंड्यांची चार पाच स्पेसीजची आज काजिरंगाची रेंज आणि ही सगळ्या रेंजचा विचार केला तर तुम्हाला माहिती किती राहिली आहे फोर पर्सेंट ऑफ द ओरिजिनल रेंज ऑफ रिनो इज प्रेझेंट शहाण्णव टक्के माणसाने वाटोळं केलेलं आहे त्याच्यावरती तुमचे गहू तांदूळ वाढत आहेत तुमच्या गोष्टी वाढत आहेत सो ऍट दिस रेज वी आर डिस्ट्रॉईंग हॅबिट ऍट वी आर कॉचिंग एक्सटेन्शन ऑफ ग्रेट नेम इन ऍडिशन हे इनोव्हेसिव्ह स्पेसेस आपण आणून त्याच करतोय द एंड वी डू नॉट नो बट इट मे बी व्हेरी पथेटिक if human being continues to do that thank you if you have any if you have any questions we are welcome ha dodo dodo te watwala mansan is kelele hai to sustainable development ji 17 goals hai united nations so they have life on land and life under water खूप कॉम्प्लिकेटेड विषय येत आहे आय यु सी एन च्या वेबसाईट वरती जाऊन तुम्हाला बघायला लागेल खूप इन्फॉर्मेशन आहे ऑल डिस डाटा बेसेस आर ऍडेड टू आय यु सी एन आय यु सी एन ने स्वतः पुस्तक छापलेली आहेत त्याच्यावरती की काय काय प्रॉब्लेम्स आहेत त्याच्यावर येस इनोव्हेटिव्ह स्पेसेस बद्दल जगभर सर्व प्रकारे विचार चालू आहे परंतु माणसाच्या अडेलतट्टूपणा आणि प्रत्येक देशाच्या पोलिटिकल व्हिम्स पाई काही काही गोष्टी होत नाहीत वेळेवर आता सायटेस्ट म्हणून जे आहे कन्व्हेन्शन ऑन इंटरनॅशनल ट्रेड ऑफ बायोडायव्हर्सिटी किंवा हत्तीचे दात इकडून तिकडे न्यायचे नाहीत किंवा याच्या सगळ्यावर म्हणजे चा हत्तीच्या दातांवर बंदी का हत्तींची हत्या बंद व्हावी गांडी तुमच्या गेंड्याची शिंड शिंग बंद व्हावीत म्हणून गेंड्याच्या शिंगापासून करणारे औषधन त्याचा ट्रान्सपोर्ट सगळीकडे बंद आहे परंतु चायना सारखा देश भारतामध्ये छुपे हत्यारे पाठवून वाघ मारून वाघाचे हाड तुम्हाला कल्पनाने एक ग्रॅम हाडाला चारशे रुपये देतात काय आणि लोक असा इलिगल पैसा जमवायला तयार आहे तो गेंड्याच्या एका शिंगाची एवढ्याशा एक ग्रॅम पुढीची हजार डॉलर्स किंमत आहे इट हॅज नो मेडिसिनल व्हॅल्यू ते अफ्रोडिसिया कोण वापरा ते इट हॅज नो मेडिसिनल व्हॅल्यू 
वाघाची नखं किंवा वाघाच्या याचा देर इज नो नोन मेडिसिनल परंतु आपल्या इथं सध्या युनानी मेडिसिन चायनीज जे जुने मेडिसिन आहेत ते अॅक्यू पंक्चर पासून कशात काय 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 वापरतात याचे मॉडर्न मेडिसिन मध्ये कोणतेही प्रोवन गुणधर्म नाही आहेत तरी सुद्धा ते ऐकत नाहीत आणि असले रानटी उपचार अजूनही चालू ठेवतात आणि ते कंटिन्यू टू किल टाइम शिल्लक आहे आणि तिथे एक माणूस जे खायला घालून ते घालत अवघड आहे सगळं म्हणून सांगतो की जाणं अवघड आहे या सगळ्या गोष्टीत आणि सरकार हतबल आहे आपल्या इथं पोलिसिंग करणार आहे महाराष्ट्राचा पुण्याचा विचार केला की मी साधं उलट्या दिशेने जाणारे माणसं बघितली तर दे आर मोर दॅन द रेग्युलर पीपल कारण आज दहा हजार माणसामागे एक पोलीस आहे तो कुठे कुठे जाणार आहे माणूस जोपर्यंत स्वतः शहाणपणाने वागत नाही तोपर्यंत हे प्रॉब्लेम सुटणारे नाहीत वेदर इट्स पोल्युशन किंवा हे असे निर्माण होणार प्रॉब्लेम दे आर प्रायमरीली क्रिएटेड बाय ह्युमन बिंग विच आर केअरलेस आहेत ना मी फिशेस आहेत ना आपले काही काही फिशेस साऊथ इस्ट एशिया भारतातले काही मासे आता तिकडे मागूर बिगूर आपल्याकडचे जाऊन अमेरिकेमध्ये खूप प्रॉब्लेम झालेले आहेत काही काही आहेत ना कबूतरांची संख्या वाढली आहे हे आपले मग डायरेक्टली तुम्ही काही करता असं नाही पण तू कबुतराबद्दल गैरसमज जेवढे पसरत आहेत तेवढे फार आहे दॅट्स नॉट ट्रू दॅट्स नॉट ट्रू पण एक ठीक आहे कावळ्यांची संख्या वाढली आहे कोण बघत आहे घरींची संख्या वाढली आहे कोण बघत आहे घरी किती आहेत कल्पना आहे का चिमण्या कमी होण्याचा हॅबिटेट दिसून ह्या जसजशा आपल्या ओनरशिप बिल्डिंग सुरू झाल्या तसं पण तरी सुद्धा त्यांना हॅबिटेट प्रॉपर सप्लाय केला तर चिमण्या कमी झाल्या लोक विनाकारण हाकाटी मारत आहेत माझ्या घराच्या इथे शंभर चिमण्या आहेत मी सदाशिव पेठेत मध्यभागी राहतो शेजारी बोगन वेल लावलेली आहे बोगन वेलीमध्ये किमान शंभर चिमण्या रोज राहतात तुम्ही सारस बागेत गेलात तर सारस बागेतल्या बोगन वेलीमध्ये शेकडो चिमण्या तुम्हाला दिसतील दे हॅव अडॅप्टेड टू बोगन वेली अँड सिमिलर अदर व्हेजिटेशन अशी जर लावली पुण्यात जर पन्नास ठिकाणी लावली तर चिमण्यांची संख्या हजारांनी वाढून जाईल ऑस्ट्रेलिया न्यूझीलंड ऑस्ट्रेलिया न्यूझीलंड सारखे देश आहेत पण इथेही का शक्य आहे तुम्हाला सांगू की ऑस्ट्रेलियाची लोकसंख्या आपल्या एक शतांश आहे हो आपल्या इथं प्रॉब्लेम सगळा लोकसंख्या आहे आणि देर आर टू मेनी सिरियस प्रॉब्लेम अदर दॅन व्हॉट इज हॅपनिंग टू जंगल व्हॉट इज हॅपनिंग टू स्पेसिस माणसाला दोन वेळेचं खायला अन्न मिळत नाहीये तिथे असे प्रश्न महत्वाचे होऊ शकत नाहीत ही आपली स्टार्क नेकेड रियालिटी ज्याला म्हणता येईल ती आहे सो वी कॅनॉट कंट्रोल दिस थिंग तुम्ही किती रानडुक्कर मारू नका रानटी अॅनिमल आहे तो वाईल्ड अॅनिमल आहे ऍक्ट आहे प्रिझर्वेशन आहे तरी सुद्धा खडे गावांमधनं रान रानडुक्कर कारण त्यांची शेताची नुकसान ते करतायत आणि खायला अन्न रानडुक्कर मारलं की त्यांना आठ दिवस भरपूर खायला मिळतं हे तुम्ही त्यांना खायला देणार आहात का ते जोपर्यंत तुम्ही करू शकत नाही तोपर्यंत यू हॅव नो राईट आज आता आम्ही प्राण्यांच्या बद्दल म्हणजे दे हॅव बिकम सिन अर्बनाइज म्हणजे काय हे बरेचसे वाईल्ड प्राणी आता तुम्ही जो कबुतरांचा प्रॉब्लेम आहे दिस आर द प्रॉब्लेम ऑफ सिन अर्बनायझेशन म्हणजे काही प्राणी आता आपले जे काही प्रचंड प्रमाणात शहरीकरण चाललेलं आहे त्या शहरीकरणाला हे प्राणी आता तयार होत चाललेले दे हॅव बिकम यू आठ दिवसापर्यंत फोटो आल्या बघितला का जुन्नर जवळच्या mm-hmm. जुन्नर पासून दहा किलोमीटर वरती दोन तीन बिबटे बरोबर शांतपणे संध्याकाळी गावात न फिरतायत दिस हॅज बिकम ऑलरेडी इन अमेरिका ऑल्सो किंवा तिकडचं जे आपल्या बिबट्यासारखं कॅट आहे काही ठिकाणी तो पूर्ण प्रोटेक्ट प्रोटेक्टेड आहे तो रस्त्यामधनं हिंट आणि बिबटे काही पुण्यात नाही का आलेले हो कित्येक ठिकाणी घरात आता तुम्ही राणी बा त्या 
मुंबईची नॅशनल पार्क तिथे किती एनक्रोचमेंट आहे तुम्ही बघितलात का आणि मग भिमटे आपल्या भिमकेवरून बसला म्हणून बोंब मारायची याला काय अर्थ आहे यू आर इन्व्हेडिंग इन देअर एन्व्हरॉनमेंट टू सच अन एक्सटेंड त्यांना राहायला जागा कुरलेली नाही तुम्ही त्यांच्या जागेवर जाताय ते तुमच्या जागेवर येत नाही तुम्ही त्यांचं खाणंही खाऊन टाकताय लोकांनी युनिव्हर्सिटीमध्ये तुम्हाला सांगतो युनिव्हर्सिटीमध्ये आम्ही जेव्हा सेवन्टीजमध्ये शिकत होतो लेट सिक्स्टीज अर्ली सेव्हन्टीज तेव्हा आम्ही किती ससे बघितले किती मुंगसं बघितले किती साप बघितले त्याची घंटे संध्याकाळी बाहेर पडताना आम्हाला मुंगसं दिसले नाहीत किंवा ससे दिसले नाही असा एकही दिवस जात सगळे ससे युनिव्हर्सिटीतल्या लोकांनी मारून खाल्ले तुम्हाला सांगायला वाईट वाटतं मला हे एवढे मोठाले ब्राऊन ससे होते मोर होते खवल्या मांजर होती सिवेट काय तुम्हाला उदमांजर माहितीत पुण्यात किती होती अरण्यश्वरला मी एकेका एक दिवशी तीस तीस चाळीस चाळीस सिवेट कॅट बघितलेत अरण्यश्वर एरियामध्ये आज पुण्यामध्ये एखादं सिवेट युनिव्हर्सिटीमध्ये दिसतं उदमांजर पण माकडं तुम्हाला कल्पना नाही माकडं किती होती पुण्यामध्ये सिक्स्टीज मध्ये स्वारगेटचं जे स्थानक होतं तुम्हाला तुमच्यापैकी जे या वयाचे आहेत त्यांना माहीत असेल की पत्र्याची शेड होती एक आणि एक छोटी सिमेंटची बिल्डिंग होती बाकी पत्र्याची मोठी शेड होती स्वारगेटचं बस स्थानकमध्ये तिथं त्या पत्र्यावरती किमान शंभर ते दीडशे माकडं रोज असायची आणि ती माकडं संध्याकाळ झाली की संपूर्ण रस्त्याला दुतरपा झाडे होती त्या झाडेवरनं उड्या मारत आम्ही सायकलवरनं मागे गेलेलो आहे ती कात्रच्या घातात जाऊन स्थिरावत असत सकाळी परत खायला मिळतो आणि खाय तिथं काय जे लोकांनी टाकलेलं खायला मिळत होतं त्याच्यावरती दे हॅड बिकम इन्फ्लुएन्स नॉट पेस्ट अनफॉर्च्युनेटली अनफॉर्च्युनेटली ॲट दॅट टाइम हे काय मिळेल ते खात होते फळं खात होते लोक देत होती प्रेमा देत होती वेळ पडली तर लक्षण असेल तर चोरून घेऊन खात होती सगळं करत होती ते कुठे आहेत आज एक तरी माणूस तुम्हाला अरण्यश्वरला दिसतं का नाही आज ते एक तरी माणूस तुम्हाला स्वारगेटला स्वारगेटला आज माणसांची संख्या येते कात्रजच्या भागात कुठे तुम्हाला दिसतं माकड नाही दिसत इतकी माकडं होती पुणे काय आपल्या तो माणूस आपला अनकल्चर्ड आहे भारतीय माणूस हा अनकल्चर्ड आहे त्यांना या गोष्टी कळत नाहीत अजून सुद्धा झू मध्ये लिहिलं असतं की प्राण्यांना कुठेही काही खायला घालू नका तरी सुद्धा लोक हत्यांना येऊन ब्रेड घालतील काही करतील काही उद्योग करतील काय म्हणजे वातरट चाळे जे म्हणतात ते सगळीकडे चालू त्याला देर इज नो वे वी कॅन कंट्रोल सिरियस प्रॉब्लेम मला असं विचारायचं आहे सर तुम्ही मगाशी सांगितलं होतं की माणूस सुद्धा हा बाहेर न चाललेला आहे या अर्थाचा तुम्ही बोलला होता बाहेरून आलेलं नाही माणूस बऱ्याच ठिकाणी नवीन आहे म्हणजे काही आयलंड मध्ये वगैरे माणसाची वस्ती नव्हती बोटी जेव्हा झाल्या तेव्हा माणूस तिथं गेला त्याच्यामुळे अच्छा। तोही तिथे तो त्या प्राण्यांसाठी तिथल्या प्राण्यांसाठी तो बाहेरून आलेलाच आहे इज एक्झॉटिक अशा अर्थाने ते आहे अच्छा नाही मी भारतीय उपखंडाबद्दल मला थोडस हा जाणून घ्यायचं होतं माणसाच्या बाबतीत सांगू शकाल आता किंवा ते खूप मोठं असेल तर नंतर उपखंडात माणूस जेव्हा आला त्याची हिस्ट्री खूप उत्क्रांतीची मोठी आहे तुम्हाला माहितीये माणसाचा आत्ताचा जो माणूस आपण ज्याला म्हणतो त्याचे ओरिजिन आहे आफ्रिकेत तेव्हा जगाच्या पाठीवर इतरत्र कुठेही माणूस नव्हताच तिथून तो चालत चालत कोणतीही व्यवस्था नसताना संपूर्ण युरोप भारत पर्यंत पसरला आणि नंतर बोटीच्या मार्गाने वगैरे इतरत्र पसरला तर तो मूळ आफ्रिकेत न आलाय आफ्रिकेत न भारतात आलेला आहे भारतामध्ये माणसाचा जन्म झालेला नाही भारतातही तो नवीनच धन्यवाद सर अजून आहे का कोणाला प्रश्न सर मला विचारायचं आहे येस मी अमेय गोडसे आता ह्या इन्वेझिव्ह स्पेसिस बद्दल जसं आहे तर आता मग वन खात्यामधनं असेल किंवा आपल्या काही संस्था असतात एनजीओ असतात की जे स्थानिक प्रजातींची झाडांची लागवड करतात तर ती करून त्यांनी फायदा होईल का आणि दुसरा प्रश्न असा की ते करून बर आणि ते करून जर का आपण ती करायची का का जसं तुम्ही म्हटलात की आता बोगनवेल सुद्धा आपल्याकडे चिमण्यांना आवडायला लागले ते ते रुटीन झालं त्यांच्यासाठी तर आपण आता ग्लेरी सिडिया वगैरे सुभाऊ हे पण रुटीन होतील का कालांतराने का ते करून आता काढू नये अशा वनस्पती किंवा हे लावायला हरकत नाही की जे इन्वेझिव्ह नाही आहेत आणि ज्याने काही ऍडिशनल प्रॉब्लेम केलेले नाही आहेत ग्लेरिसिडियाने प्रॉब्लेम झालेला आहे काही ठिकाणी त्यामुळे ग्लेरिसिडिया बद्दल मी नाही किंवा सुभाभूळ जी लावलेली आहे त्याने 
प्रॉब्लेम नाही झाले तरी नेटिव्ह वनस्पतीवरती थोडाफार परिणाम झालेला आहे लोक ते म्हणतात निलगिरीचा सुद्धा मोठ्या प्रमाणात परिणाम झालेला आहे पण लोकल केव्हा आपल्या इथे इतक्या प्रकारची वृक्षसंपदा भारतामध्ये असताना विनाकारण बाहेरून एक्झॉटिक आणणे हे काही फारसं चांगलं नाही आहे कारण आपल्या प्राण्यांना त्यांची सवय नाही आहे ते काय खायचं त्यातलं काय माहित नाही ते फ्रूट खायचं किंवा माहित नाही त्याची फळं किंवा फुलं असतील तर त्याचा मकरांदा घ्यायचा किंवा नाही आपल्या इन्सेक्टला माहित नाही त्याचं फ्युचरमध्ये काय प्रॉब्लेम होऊ शकतील आपल्याला माहित नाही हा म्हणजे आपल्यासाठी जसं पिझ्झा बर्गर हानिकारक आहे जे तिकडचं प्राण्यांना तसं आहे का ते इन्व्हेस्टर स्पेशल टोटली नवीन गोष्टी त्यांना आणू नये अजून वेगवेगळ्या प्रकारचे प्राणी आणू नये त्याने वनस्पती आणू नये कारण त्याने काय परिणाम होतील लॉंग रेंज ते कदाचित दहा वर्ष वीस वर्ष पन्नास वर्ष कळणार नाहीत शंभर वर्षानंतर कळतील अशी वाईट आहे कारण या सगळ्या स्लो प्रोसेस असतात त्यामुळे आज आपल्याला असं वाटतं की वा वा चांगलं आहे हे मला आणावं परंतु त्याचे दहा वर्षांनी पन्नास वर्षांनी काय परिणाम होतील जर तुम्हाला माहीत नसेल जसं टिलापियाचं झालंय की आज तो पन्नास वर्ष फिफ्टीज मध्ये आणला भारतात तो सगळीकडे एस्केप झालेला आहे सगळ्या नद्यांमध्ये येतोय आणि त्याचे आता दुष्परिणामच दिसत आहेत तो खातात किती जण हा महत्वाचा प्रश्न आहे बरोबर चालेल धन्यवाद सर काय माहितीये का फूड पिरामिड म्हणजे कस की आम्ही काय म्हणतो तो सगळा तुम्ही हदरवून सोडताय पिरामिड सगळं तुम्ही फूड पिरामिड म्हणण्यापेक्षा फूड चेंज ज्याला आम्ही म्हणतो की फूड चेन तुम्ही डिस्ट्रॉय करताय कॉम्प्लिकेटेड करत आहे त्याच्यामध्ये काहीतरी अशा गोष्टी एलियन घालत आहे की ज्यांनी पुढची चेन नष्ट होण्याची शक्यता आहे म्हणून ते डेंजर खूप खूप धन्यवाद घाटे सर खूपच इंटरेस्टिंग आणि माहितीपूर्व असं लेक्चर झालं आम्हालाही बऱ्याच गोष्टी माहिती नव्हत्या आणि एक खूप महत्वाचा मुद्दा सांगितला की मनुष्य हाच इन्व्हेसिव्ह झालाय आता सर्व सर्वत्र त्यामुळे आज खरंच बघितलं तर ह्या देशातली लोक त्या देशात त्या देशातली लोक त्या देशात सगळीकडे सगळेजण पसरलेले आहेत आणि ह्युमन ऍज अ अॅनिमल हा खरंच सर्वत्र जगभर त्याला काहीच शिल्लक राहिलं नाही म्हणजे पूर्ण विश्वभर पसरलेला आहे खरंय अंतराळात पण गेलाय तिथेही आता तो जाऊन काय काय स्वतःचा विषय अनेक नष्ट झालेल्या सॅटेलाइट चे पार्ट वगैरे अवकाशात तरंग आहे आणि केव्हा तरी ते विमानांना धडक म्हणून अपघात होणार आहे हे निश्चित आहे खरंय खरंय म्हणजे अत्र तत्र सर्वत्र आता कुठे शिल्लक राहिलंय तेच माहिती नाहीये पाताळात आहेत किंवा सगळीकडे आहेत खऱ्या अर्थाने सर पुन्हा एकदा धन्यवाद आज इकॉलॉजिकल सोसायटी आणि महाराष्ट्र वृक्ष संवर्धिनी या दोघांच्या संयुक्त विद्यमानं आपण हा कार्यक्रम घेतला आज महाराष्ट्र वृक्ष संवर्धिनी पहिल्यांदाच हायब्रिड लेक्चर घेतलं झूम वरती आज आपण इथे इकॉलॉजिकल सोसायटीच्या हॉलमध्ये जमलेलो आहोत प्रेक्षकही आहेत आणि स्वत मुख्य घाटे सरांना मी थँक्स देईन की त्यांच्यामुळे आज आम्हाला हा योग आला आग्रह धरला त्यांनी की मी म्हणजे व्याख्यान हे प्रत्यक्ष देईन मग आता काय करावं हा प्रश्न आमच्या पुढे होता आणि हे हायब्रिड कसं करता येईल तर इकॉलॉजिकल सोसायटीने आम्हाला साथ दिली केदार भागवत सर मानसी घाटे आणि कोण बरं करंदीकर मानसी करंदीकर आणि केतकी घाटे आणि स्वतः गोळे मॅडम ह्या सगळ्यांचे आभार घाटे सरांचे आभार आणि तुम्ही सगळे इथे आज आलात लांबण 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 त्यामुळे सगळ्यांचे आभार आपण इथे थांबूया आता मॅडम एक मिनिट मी नाशिकहून बोलते एक विनंती होती एक विनंती होती आजच जसं लेक्चर झालं तुम्ही ऑनलाईन घेतलं असे जर सरांचे अजून काही विषय असतील स्पेसिफिक किंवा अजूनही तज्ज्ञ येऊ शकतील तर प्लीज ते वेगवेगळे जर तुम्ही ऑनलाईन अशी सोय केली तर आम्ही नाशिककर पण अटेंड करू शकतो थँक्यू सो मच धन्यवाद तुमच्या सजेशन बद्दल नक्कीच मला
हा बोला सरांचा नंबर किंवा ईमेल मिळू शकेल का म्हणजे आमचे काही नंतर आठवलेले प्रश्न विचार त्याच्या दृष्टीने मी सांगतो हेमंत घाटे माझं नाव आहे हेमंत घाटे ऍट जीमेल डॉट कॉम एक शब्द किंवा जर नाही सापडला तर हेमंत घाटे गुगल मध्ये सर्च करा हा तुम्हाला अनेक माझे पीडीएफ पेपर फाईल सापडतील कोणची फाईल ओपन करा त्याच्यावरती माझा ऍड्रेस मिळेल ईमेलचा गुगल मध्ये हेमंत घाटे करा हा चालेल हो ठीक आहे चालेल धन्यवाद धन्यवाद मी पीडीएफ ओपन कराय चालेल चालेल धन्यवाद सर आणि हे लेक्चर ही सगळी लेक्चर्स आपली मिशन देवराई युट्यूब चॅनल वरती आहेत इतरही लेक्चर आहेत आणि सगळ्या अभ्यासकांना आणि निसर्ग प्रेमींना ही अव्हेलेबल आहेत फुकट आहेत खूप ह्याचा वापर करा नॉलेज पूर्णपणे ओपन आहे सगळ्यांसाठी आणि नक्कीच सांगेन की तुम्ही जर ह्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं तर तुम्हाला भरपूर काही काही माहिती मिळू शकतील आणि वेगळ्या वेगळ्या विषयांवरची लेक्चर्स आहेत आपण गेली दोन हजार सोळा सतरा पासून प्रत्येक विषयावरती लेक्चर्स घेतोय माती पाणी नंतर नागरी हिरवाई झालं देवराई झालं गड किल्ले आणि पर्यावरण झालं अशी अनेक लेक्चर्स आहेत आपल्याकडे गेल्या वर्षी आपण गवताळ प्रदेश ह्याच्यावरती ही लेक्चर घेतली ही सगळी सगळी लेक्चर्स अव्हेलेबल आहेत युट्यूब चॅनलवरती आणि आता यावर्षी आपण जास्तीत जास्त प्रयत्न म्हणजे यावर्षीचा विषय आहे इन्व्हेजिव्ह इन्व्हेजिव्ह एक्झॉटिक असं आता हे दोन्ही हँड इन हँड जात आहे त्यामुळे आपण यावर्षी ह्या विषयावरती व्याख्यान मला घेत आहोत तर एकदा ऑनलाईन ऑफलाईन सगळ्यांना धन्यवाद आणि आता आपण इथे थांबूया